来到杜登峰。湖北省先到四人，我十七岁就开始当服务员啊什么的，是一一年就回到湖北这边来。我们湖北人呢特别喜欢吃黄沙的泥鳅，但是因为我们做餐饮，就这个杀黄沙泥鳅宰杀的非常慢，但这道菜呢点击率又非常高。每次吹菜的时候总是吹这两道菜，但是这两道菜呢它的蛋白质成分非常高，不能先杀，只能现杀。然后呢国内又没有这个机械。代理这个宰杀，再加上读书的时候物理成绩还可以，就自己想研发试一下，一次就试了大概三年。你要把一个领域开发出来，是需要非常非常多的资金，画图、买材料、计算、测量、实验、中试阶段、最终定型，这全部是要用金钱和精力去做的。第一代呢，只是考虑把黄鳝给杀破。当时第一代杀破呢，也是可以杀破，因为这个黄鳝它的横截面是一个圆柱形，背部的肉比较重一点，肚子的肉呢比较轻一点。这样子的话，你没办法控制。当时的准确度只有百分之六十，就十条黄鳝只有六条成功。这样子一来的话，损耗率太大了。然后就一代一代升级，从原理上面、刀头的设计上面、准确度和速度上面，我们一共升级了五次，花了三年的时间。这就是高明生的成品。那我们做机械制造的话，我们首先要考虑到一个动能。当时我们在研发这个机器的时候，我们就想了一个办法，嗯，能不能给它一个动能，让它飞出去？嗯，飞出去的同时呢，我们给它设计一条轨道，嗯，它按照我们的轨道走，嗯，就是我们用物理的物理形成。控制它的生物形成，啊，这边，这是一个送风口，哦，这个风从自然上面吸上去，这是路线走，这边是放黄鳝，这边放泥鳅，从这里钻进去，中间有个主管道，我们利用了这个万有引力和这个离心力结合在一起，下去之后呢，就经经过中间的这个主管道，它是不停的旋转，每分钟一千转，啊，这个刀片在最终端，它进去以后呢，这个是离心点，进入离心力，这边就是刀头，它进去以后，啪一下就给它杀出来了。随便拿几条试一下就行了，可以啊，不要这么多吧？要，嗯，好，就差这几条。它这个速度、效率快不快？我的这个机器的话，现在目前为止保守估计是一秒钟一条，一秒钟一条，对，接近完美。就是给你开了，放一点点水，让这个机器润滑一下，皇上，接到一就可以了，非常方便。这就好了，啊，这个速度就非常快。如果接近完美的话，这个速度应该可以达到零点三秒。它从哪出来呢？从下面，这个接它的。哦，您可以看一下。太神奇了，杀得非常漂亮。哦，嗯。刚刚我们杀了这个黄鳝，嗯，那么现在我们杀一下泥鳅。杀泥鳅，要换一下刀头。不麻烦吧？不麻烦，嗯，三秒钟就可以完成。行，这个是杀泥鳅的刀头。是刚刚那个程序，很开心。杀泥鳅很神奇的，直接往里面倒就可以了，不用管它。这个这个，用手在更快，一分钟可以杀十斤。啊，所以说杀泥鳅的话，可能得零点一秒一条。准确度现在是可以说全国第一，都是在我设计的轨道上面，肚子全部给它破开了。嗯，到时候师傅你想怎么改刀怎么改刀。嗯，它的速度是超级快啊。是，之前做机器推广的时候。我们可能就凌晨三点钟我们就起床，因为做水产这一块的话，基本上就是凌晨四点就开门了。那么我们就是把机器用小面包车带着过去以后，我就我们就看哪家黄鳝泥鳅卖得好。哎，大哥卖得这么好，您看您杀得这么辛苦，我们的机器刚刚研发出来，我们免费帮您杀，达到效果您就买一台，达不到效果咱们拉走。如果说把您的鱼给杀坏了，我们买单。就这样子就一直做了大概有接近六个月。十五斤的泥鳅，一两分钟杀完，效果棒棒的，可以可以，这可以，这个这个机器可以花呀，速度肯定是肯定是第一的。我们投入了这么多，第一的目的呢是得到一点的收入和回报，第二个目的呢就是回馈社会，让这个智能化接近生活。现在机械取代人工的话，是一个社会进步的一个必然趋势。好。